我那个可是数次把谢大姐激怒的男人，有幸见证。他说去骑马，偷偷的马带过去，然后就去骑,骑。哦。发废话会花话费，回发废话会花话费。老老龙脑。说出你心中蒙探家族里的三傻，红雷。我感觉娜莎也好像不是很聪明的样子。子涛吧，三傻。你们什么意思啊？怎么给我弄得这个样的？比你现在好看很多。你给我下来，来，你不要上来。Hello， 大家好，我是蒙探哥哥王树一。Hello， 大家好，我是蒙探妹妹陆文心。欢迎大家来到我们新的一集《蒙探探探饭》。我们不仅会收集片场有趣的瞬间，还会带大家去揭秘蒙探们的幕后精彩生活。那么除此之外呢，我们每期都会有个收工挑战，蒙探们只有完成了挑战才能顺利收工。那现在我们就一起去看看吧。嗯、哇，这也太高端了！啊，吃早饭没起来呀？来这么晚，吃上了都。哎呦，是好吃啊，看着就好吃。哟，你好，你好，老师。哎呦，你们这，我来找几个鸟儿有虫吃，你快点。啊，我来呗。哎。哎，这这这这啥意思？看不出来呀，还得问、啊。这嫌弃你呀？这啥意思？还非得问？对，又想挨着你们，那、啊、我挨着你们。又想挨着我们，又不想做 C 位。还有两位老师，猜猜会是谁了？哟，丁真老师。我坐这儿，我老师。那就坐这儿吧。这儿吧哎、那那我，那我也。<笑>行吧，赶紧吃吧，朋友们。昨天也都录一天了，太饿了。哎，丁真老师，昨天玩完啥感受呀？我看你最后你的故事还挺离奇的，好人坏人被杀的。我看你老老实实的，你虽然是坏人，但也没有捡到枪，就一个人孤独的沿着小路边走着。捡到了，啊，捡到了。对了，你把枪给谁了吗？马马伯谦，马伯谦，对对，他是好人，<笑>他把我打了，啊、哦，然后你枪他就，我的枪没用处，啊、哦，<笑>你还是你还是太善良了，你应该偷袭他。鸟鸟呢？鸟鸟啥感受？我的感受就是，就被红红雷哥骗的团团转，我觉得就是。作为一个坏人混在一群好人中间，然后嗯，游刃有余。对，嗯，那你像红雷哥呀，红雷哥可是数次把谢大姐激怒的男人，有幸见证，有幸见证了，对吧？是。那么我们淘汰，拜拜。你宁愿相信一张纸，你都不相信事实，你别打我啊！你叫志胜干嘛？你干嘛呀？你别打我！打他，打他！你们有病啊！如果我们五个人有、哎、们不听这个、有人有等一下，我们你先听我说。如果我们来五个人行吗？先听我说。不听你说了，不听你 PUA 我们。你听我讲完。你们不要被孙红雷带节奏，孙红兰如果敢敢咽的话，就一个站过来。哎呦，吓死我了！小心，谢娜淘汰。我就跟你们说一句话，不要相信孙红雷，不要相信孙红雷。红兰哥了，红兰哥应该昨天玩的比较有体验感。哎，对啊，一直体验到最后了都。对。Hello 啊。哎呦，哎呦，早上好。Hello，Hello，Hello， 好。啊，我坐这吗？是。马爷。坐。来吧，来坐 C 位，突然
我们在聊昨天玩的感受，嗯，菲菲姐的感受应该和红兰哥的感受截然不同，因为菲菲姐第一个就被淘汰了、嗯，对，第一个就被淘汰掉，被那个宁静姐啊一枪。<笑>当时你知道静姐是坏人吗？他我猜到了，我从头到尾是有点怀疑他的。其实他第二轮的时候没进去换血，哎，我说哟，然后但是红雷哥提醒了我一句，因为是没人跟他换，我说哦，但我最重要的是我没有想到他这么快杀我，而且没有想到他有枪。哇哇哇！那我们开始有怀疑他是坏人。为啥？那、啊、不就是不知道吗？就是猜嘛，啊、就就硬弄怀疑。是是是啊，但是他第一个被杀了之后，我们说这是好人，这是好人。<笑>那有什么用了？<笑>没什么用，但是这是好人。对。所以菲菲姐，你昨天第一个淘汰，今天再玩这个游戏会有什么方方法和策略吗？啊，我不想提前透露给你。<笑>没有，你简单聊一聊。简单聊一聊。简单聊一聊。嗯。我觉得我会慎重的考虑我背后出现的每一个人，<笑>有的不能把后背留给任何一个人。然后呢，就是跟每一个嘉宾都保持一点距离，我觉得是安全的。对，对吧？不要相信任何人。哥，你八零八零后，小时候都玩啥呀？小时候，小时候就玩那个北方那些东西，就什么冰天雪地的什么嘎儿、爬犁，看就是看那些大风车。不是你，动画城你是东北人，北京男人，南方海南人，海南人。那你这嘎儿爬的啥的，飞姐一句没听懂。哎，没有，我们东北人都过去了。<笑><笑>现在也玩。现在也是海南人，现在。<笑>对。嗯。啊，飞姐，你小时候都玩啥呀？小时候啊，玩哎，我不知道你们有没有玩过，就是那个小时候拿一一叠那种。是，这样一拍哦，翻过来，反动卡我们啊，反动卡啊，反动卡，还有玩那种弹珠啊,啊。然后小时候，因为因为我们是南方嘛，海南，所以就果树特别多，就是就是上树就摘果子，摘果子是。鸟、嗯、鸟呢，在大内蒙古。我们小时候也翻那个羊圈，还有那种圆的，然后就用一个把另一个山翻过去的那种。啊，都一样。还玩什么沙包、跳绳、女孩子？是，嗯、对。二八二五六，二八五七，二八二九三十一，完了就暴露年龄。<笑><笑>你们还玩什么嘎拉哈是不是？是，哎呀，哦、你这杆儿，我们叫杆儿，就是羊骨头的关节啊、哦，那个我没有没有玩过。嘎拉哈就是那个羊关节，那个地方像一个那个东西，然后就往上抛，然后最后让人猜什么正反多少个啥的。哦、嗯，就是你可以买塑料做成那种形状的，有时候自己家吃羊骨头就会洗得非常干净，然后玩真的。哦。哦，这个还真是没见过。志胜是哪里人、啊？我山东人。啊，山东人。我们玩那个，你们好多地方叫元宝，我们叫杂包，就是用纸叠成一个四四方方的一个东西，然后在那砸。哦，我知道，那就是一下面放一个，然后对对对，然后就这样一砸，看能谁能翻的最多。对对对,对、嗯，我那叫杂包。嗯嗯嗯，有的也有的那个，对吧？嗯。男孩玩的比较多一点，对，而且那个时候就是这个胳膊这里经常都脱臼，<笑>因为这死的劲儿贼大，因为你要靠这个劲儿把它那打打翻。我看你们那打扑克也这么打，打扑克也一样，也一样，也要脱臼，一样脱臼。目标是把对方的牌打翻过来。对。行，放学之后都干啥？菲菲老师。啊，我呀，我就是偷偷跑出去玩啊。啊，那你们都去玩啥了？玩就是什么捞鱼啊什么的。哇、哦，你这过得也太好了。对，我们就是南方嘛，啊、嗯，摘果子捞鱼，就拿那个簸箕，你知道吧？一铲、啊，然后就哒哒哒哒很多小鱼，就拿那个塑料瓶装点水，把鱼养过养在里面。就小时候我们女孩特别玩，喜欢玩。养养了。我们放了学就是，呃。我们那我会偷偷的去吃炸串啥的，因为爸妈就会说那个东西太脏了，嗯、都是地沟油什么的，我就偷偷吃，就喜欢吃啊。丁真呢？我。丁真说我还小。<笑>小时候去骑马。哦。让人羡慕。父母在家的时候，偷偷的马带过去，然后就去骑。哦。那大家小时候干过叛逆，有干过那种比较叛逆的事吗？就是现在父母还不知道的那种，有吗？
我有出走过一次，然后回来，然后我走了一下午就回来了，我妈都没有发现。<笑><笑>你那不叫离家出走，你看看，很远出走一下午，我这确实也很难发现。你<笑>怎么回来这么早？<笑>哎呀，那妈妈现在是真不知道吗？<笑>行，那咱们早餐吃的差不多了，一会儿准备准备去参加游戏吧。好，好嘞，走嘞，走嘞，走嘞，走嘞。啊，有个任务卡，还有个任务，说亲爱的蒙太，你们现在有一个秘密任务，可以为晚上 IP 管理局的收工大会争取更多福利，准备好了吗？一起加油吧，我们还会有一个收工大会。好。各位蒙探，你们好。接下来的任务是呼啦圈默契挑战，牵手在前面站成一排，让呼啦圈依次穿过所有人的身体。只要成功运送三个呼啦圈，一分钟挑战成功，就可以为今天复盘大会所有嘉宾赢得食物。哦，好嘞，来来来，快点开始吧。结束，多少时间？四十秒，可以，成功，可以，厉害。经过一上午欢快的游戏时光后，蒙太们迎来短暂而美好的午休时间。我们给蒙太们准备了食物盲盒，那么现在我们就去看看他们午休都在做些什么吧。Hello， 丽英老师，你好。哎，你好，你好，你好，呃、哦，我是王涛妹妹，然后非常欢迎你来参加我们的衍生节目。那你昨天就是参加，你觉得感受怎么样子？感受有点难，有点难，看谁都不像好人，为什么会这样？<笑>太烧脑了。这一期有没有信心拿到就是奖牌？说实话没有，说实话，最初的心态只是重在参与。看看到时候氛围会不会给我烘托到那个不得不赢的状态里吧。Hello， 吴建豪老师。Hello， 可爱的小兔子。嗯，对。那昨天就是录完之后，你的感受是怎么样了？哎，这个节目很让人家觉得每个人心机很重，每个人都。想很多东西，是，可能每个人看我就傻傻的，然后就是也愿意同情我、帮忙我，你知道？对。Hello， 菲菲老师，你好。你好，你好，你好。我觉得你今天好漂亮哦。你也很可爱。谢谢老师。我昨呃昨天就是那一次就大逃杀呀、嗯，你就是录完之后你整个感觉怎么样？确实跟我想的不太一样，我觉得我想的太简单了。那对于昨天自己的表现，你觉得怎么样？呃，六十分吧。为什么才六十分？嗯，因为太相信静姐了。<笑>然后我记得昨天大逃杀里面，你是不是很早就？对，大了，对，第一个不是很早，是第一个。一个嗯，对。虽然很不想提啊，就是很很多时候很喜欢做第一名，但昨天我确实不太想做第一名，争取今天不做第第一名吧。哦，欢迎老师。哎，你好。呃，然后我们就是来探一个班。好，昨天已经录完一期了嘛？是，感觉是怎么样的？感觉云里雾里，莫名其妙玩了一整天，但还挺开心。那之前有玩过类似这样的游戏吗？没有。<笑>但所以玩这个其实也云里雾里。哦。我们准备了一个盲盒，每个格子下面都有对应的零食和小挑战。随机获得零食，且完成该挑战。绕口令挑战。发废话会花话费，回发废话会花话费，发废话废话费会花费，回发废话会费话费，话费话费，回发废话会花话话费。说对了，说对了，说对了。老老龙脑
，老农恼怒闹老农，老农恼怒闹老龙，农怒龙恼，农更怒，农恼农怒龙怕农。三个优点，我的眉毛像七龙珠。我的鼻子很挺，像我妈的；然后我的嘴唇挺厚的，像我爸妈的。当时。<笑>那我们这里呢，有一个就是一个小积木，然后需要老师在拼这个积木的时候呢，就是快问快答我们几个问题。好。用三个词来表达录制蒙探的感受：紧张、刺激、搞不懂。导演。好看，好看，问大家的大家都好，每次都对都很好看。<笑>还有一个也是，呃，游戏设置非常有意思，是吧？嗯，非常烧脑。分享一个防止变丑的生活小习惯：微笑，嘴保持嘴角上扬，开心一点。请介绍几个早上化妆时候的消肿小方法。嗯，冰敷。敷个冰镇面膜，洗冷水澡，对，我们洗个冷水澡，然后那个冷水澡其实反而也对身体好，因为它会刺激你的整个细胞，然后整个身体，然后会更有精神。对。如果只能在一个部位化妆，你会选择哪里？一个部位，眼睛嘛。啊不，眉毛。嗯、呃，选择打底。就就只打底吗？啊、呃，眉毛。只能选一个，只能选一个。打底还是眉毛？呃，口红。<笑>因为我觉得唇色很重要，对于我来说，涂了口红的话，会跟不涂口红完全是两种人。分享一首你最近正在听的歌曲，《勇气大爆发》。然后睡前做的最后一件事情会是什么呢？看刷视频吧，缓解压力。嗯。压力大的时候，你会如何缓解压力？可能就自己待着吧。呃，我会在家放一个音乐，然后打扫卫生。家庭、友情、事业和爱情，如果要排个顺序的话，会怎么排？家庭、友情、爱情、事业。家庭、爱情、友情、事业。嗯，我觉得事业第一位吧，然后友情、爱情分别是第二位，没有顺序。嗯，事业对你来说是比较重要，因为你有事业才能照顾好对家人对。家人。如果可以许一个百分之百会实现的愿望，你会选择什么？百分之一百会实现的愿望，可以去学习新的东西在，在在某一个地方吧。嗯，就可能。去意大利学雕刻，哦，然后还百分之百，嗯，我会选择，呃，让家人健康长寿吧，全家长命百岁。你最想和蒙探家族中的谁做搭档？嗯，我觉得子超不错，对啊，子超还是不错，嗯、呃，但娜姐其实也。我觉得我这次对不起娜姐，所以我会想要弥补给她。只能选一个，我选红雷哥吧，因为我昨天是真的没有猜到他。嗯，哎，他真的很聪明哎。都可以，其实。那我这次是因为是娜扎的朋友来，那我肯定是要跟娜扎一组。觉得蒙太家族里面谁是智商担当？目前看来的话，我觉得娜姐有点像是智商担当，蛮聪明的。雷哥是混淆视听担当，娜扎是认真玩游戏担当。说出你心中蒙探家族里的三傻，红雷哥，红雷哥算算一个吗？我感觉娜扎也好像不是很聪明的样子。然后。哎，还有谁？子涛吧，三傻。呃，遇见陌生人，你会先关注对方哪里？嗯，他们肢体语言吧。嗯，看眼睛吧。不管是男生女生，应该是都是先看眼睛。你总不能第一次上来就看人家鞋吧，或者看人家后脑勺啊，那不合适。
你就像你刚才一见了，我肯肯定是看你聊，不可能进来我就看你发型，因为<笑>啥么来啥么去，这边没礼貌啊。男生的话，我会先关注他的手部位，我觉得手漂亮的男生非常的有吸引力。女生的话，会先看。脸蛋吧，身材，嗯，身材，嗯，脸蛋和身材到底哪个？身材吧。<笑>你喜欢欢乐还是悲剧结尾的童话呢？欢乐吧。哦，看，当然是欢乐呀。当然欢乐，谁喜欢悲剧？<笑>童话的东西啊，你还要多悲呀、啊？<笑>嗯。如果说有一天老师穿越到了童话里面，你希望穿越到哪个童话里，话然后成为哪个漫画人物？啊，我当然希望我成为灰姑娘啊，<笑>因为我觉得，我觉得它其实很像人生，就是先苦后甜会比较，对于我来说会比较好。嗯，我是我希望的，因为我相信人生不可能一帆风顺。然后呢，我觉得白雪公主的话，因为她被毒的那种，<笑>我不希望我自己被毒，但是我我可以被打的。<笑>其实童话里都是骗人的，我不太。并不想穿越，大家都都是用来教育我们不要上当什么的，<笑>都是那种寓言故事，有寓意，所以觉得都挺悲惨的，都挺悲惨的，嗯，也有美好的童话故事的，比如，嗯，灰姑娘，<笑>灰姑娘哪里？她后来不是那个王子找到了她，然后就过着幸福的生活，可是，可是后面的幸福生活她并没有展现啊，你怎么知道她是幸福的？<笑>好像很有道理的样子。嗯嗯，我也觉得蛮有道理。成为那个超人，我觉得不错。嗯，是孙悟孙悟空，孙悟空也不错，他可以飞嘛。嗯，主要是看中了飞这个能力，是吗？可以省飞机票。死神里面的黑崎一护蛮帅，从就是一个平凡人变成了最后一个王者。你想和哪位动漫人物做朋友？樱木花道。小丸子，小丸子是不是很可爱？很可爱，超级可爱。七龙珠，哎，点点点，啊，七龙珠可以。巴拉巴拉小魔仙，送你一颗水仙花。这个花特别好玩，我回去慢慢品。一天的探案结束了，龙他们在童话王国度过了奇妙的一天。那么现在我们就偷偷的潜入收工大会，听听他们都在说些什么吧。呀，好帅！呀，好傻！哇塞！哇哦！太美了吧！呀，这里怎么是人吃过的？哦，原来是我们。这个你要不要？你给我拿点，给我拿点，把水果给我拿过来。咱们俩咋这么能吃？你们一点不吃呀？哦，你们都健身对吧？我吃了，刚刚、哦、吃了一。他们都健身，他们都健身。这还没有呼兰哥的情况。对。你叫什么什么什么校园？热血，热血高校。左边啊，就是因为怕伤到别人。这这这这又在这乱抡。气场不能输，有些时候气场非常重要，兄弟，要把气场拿捏起来。真的可以吃吗？这些可以，可以，可以，快快快，就等你来呢。你希望我背叛的时候我没有背叛，你希望我忠诚的时候我又被感染了，玩了两轮都没有玩到一起，我身边空空如也。接下来我们来考验大家的观察力，我们会放出一些电脑合成的照片，你们要依次在规定的时间内说出照片当中人物的真实姓名，累计回答对十五道题即可全员收工。大家一定要珍惜呀、啊！只要回答超过十五道，立马收工。那哦，这个。我这男的是谁？愁眉苦脸的，怎么这么丑？黄子韬，啊，黄子韬，涛哥，该说不说，这是你啊，黄子韬吗？这个 AI 对我有点什么意见了，应该，还真是，真是哎。
，你们什么意思啊？怎么给我弄得这个样了？这个很好看，很好看，很好看。对呀、啊，比你现在好看很多。你给我下来，来，你不要上来。<笑>好，我们下一张。哦,哦，这个就好猜了。我，这不是我，谁叫死？静姐，静姐。我好丑啊！<笑>我要是个男生，这太丑了。没有比黄子韬好看很多，确实比我好看些。哦，这个戴顺熙不是我，是谁？现在是没有一个人愿意承认是他。赵丽颖，赵丽颖吗？赵丽颖，赵丽颖，赵丽颖。这好像吴彦祖。赵丽颖。哇！哇好帅呀、啊，好帅，嗯，下一张，下一张，这，这谁啊？哎，那个呼兰，呼兰，呼兰，呼兰啊，是不是？我从呼兰哥怎么提前走了？你可以吗？我不可以。<笑>这个不会是我吧？是你，是你。哇，这这个说实话有点男不男女不女了，兄弟。哎。这个太好看了，哎，问一下，这个如雷哥，如果你是那个导演的话，这个角色拍一个古装戏，看到这样的照片，演员的这样的照片递给你，你会选他吗？你说是男的还是女的？<笑>这个女的，这个这两者差别很大，是吗？这个、女生的这个，女生的这个，由于旁边有那张照片，我选不了。三<笑> D <笑>可以。这个是谁？娜姐，娜姐，娜姐，娜姐，娜姐。这说实话确实像娜姐。那个正确答案是不是娜姐？我们来看一下。哇，好帅哦，很帅，很阳光。那么，这是红雷哥。红雷哥吗？不至于吧。<笑>红雷哥，你拍部现代剧哦，有个女生就交了一个这样的照片，她要用什么样的方式才能进你们组？不用来就行了。<笑>双标。好，下一题。这是谁？这个真是吴建豪。Vanessa。Vanessa。谁？吴建豪。好，我们来看正确答案。可以，可以，可以。哇、哦，这个嘉哥，你来猜一下吧。嘉哥，<笑>这个嘉哥，你来猜一下，确实无心啊。<笑>好像啊。李维嘉，李维嘉。下一题。哦，娜扎，娜扎，娜扎，娜扎，娜扎吗？好丑，什么东西啊！这男的也喝醉了，好像。<笑><笑>我怎么一张也看不出来？娜扎，真的是静姐好厉害。我跟你说，大眼睛的女生都特丑。陈乔恩，不是，是吗？哦，乔恩对。哇，静姐封神了，静姐。哇，还蛮帅的耶，好看，可以。帅。这个马伯骞，马伯骞吗？哈
，小马，马伯骞你好瘦弱、哦，马伯骞，我看你左边的照片都看不出来是你。马伯骞，你受了什么委屈？你告诉现在。下一张。鸟鸟。鸟鸟。这个是谁？静姐，快。啊，他那个牛爷。牛爷。郑瑞熙。小曾，牛爷，你小曾。哦，曾顺熙。小曾。对不对呢？啊，是我。哦，这个相似度也很大，很像。最后一张了，现在答对十四题了。哇、哦，静姐，一己之力。静姐的眼神太厉害了。最后一张了就。哇，你呀、啊！孙谦吗？<笑>好像哦，好韩范哦。哇、哦、哇！我宣布这个比赛的 MVP 就是静姐、哦，太厉害了！好了，全员通过了呗？全员通过。对呀、啊，集体的智慧。对，蒙山天福，笑傲天福。今天的探案圆满收工了。蒙探和朋友们一起探寻了友谊的真正意义，让童话世界回到了幸福的样子。我们还有更加精彩的探头探脑来探案，到时候我们会一起为大家揭秘卧底们的心路历程之谜。那我们不见不散哦！我们两个今天就是有身份的匹落草，那这次我们来真的卧底技能乱咬人，谢谢孙红雷，心眼太小，干死孙红雷。特别是谢娜，死的坦坦的，我就是要气谢娜。他肯定背叛，我必须背叛你啊！是你逼着我在你家洗澡的吗？你时间长一长，早看不惯你这俩了。嘉哥，我们私下怎么撕的厉害？我们因为。